aquel hombre. Don Kevin comenzó a decirme, «Mas yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Sí, yo puedo pagar tus alquileres atrasados. No te preocupes, yo te lo puedo pagar». Yo estaba tan desesperada. Yo no sabía qué hacer y yo le insistía diciendo, ¿En serio, don Kevin? ¿Usted me puede ayudar? Claro que sí. Somos bolivianos. Tenemos que ayudarnos entre compatriotas. No, entonces yo te puedo ayudar, no te preocupes. Pero, dime, ¿qué gano al ayudarte? ¿Cómo así qué gano al ayudarte, don Kevin? Yo no estoy entendiendo. Usted, usted me emprestaría ese dinero y yo... No, si quieres, yo no te empresto. Yo te puedo dar ese dinero. Yo te lo pago ese dinero. Pero dime... ¿Qué me vas a, qué me vas a dar... En cambio? Uh, este... Yo... Eh, eh, Sinceramente, este, ¿cómo así en cambio? No sé. Sabes, yo quiero... <ríe> Algo que solo tú me puedes dar. <ríe> ¿De qué está hablando Don Kevin? Eh... Ya sabes. Yo, yo no quiero eso. Bueno, entonces no te doy dinero. Si quieres que te lo pague, <ríe> ya sabes lo que quiero. Viejo asqueroso. Don Kevin tenía familia, tenía hijos, tenía su esposa. Y Don Kevin ahora me estaba pidiendo que yo me duerma con él. Y de esa manera él pagaría, ¿sabes? La deuda que yo tenía. Es lo que él me ha dicho. Yo pago tu deuda. Ja, te lo pago, no hay ningún problema. Yo te lo puedo pagar la deuda y, y por mí no hay problema. El único detalle es que yo quiero que duermas conmigo. Y ahí, ¿cómo queda eso? Desgraciado, maldito, desgraciado y maldito, yo, yo no sé lo que voy a hacer, solo que yo no tenía dinero. Entonces en el tercer mes de atraso, la inmobiliaria, el lugar de allí, vino a reclamar conmigo y me ha dicho, si no vas a pagar el dinero, bueno, entonces eh, te vamos a dar una carta para despejo, te vas a tener que salir del lugar. ¿Salir del lugar? Sí. ¿Qué le voy a decir a mi amiga? Este es, es un sector de ella, ¿sabes? Ella se ha alquilado y vamos a ensuciar el nombre de ella. No, por favor, no hagan eso. Yo no he tenido opción. Yo traté de pedir dinero a muchas personas. Pedí a algunos amigos en la feriña, en muchos y otros lugares. Por favor, ¿será que me puede ayudar? Por favor. ¿Será que me puede ayudar? Este, yo estoy necesitando de dinero. ¿Será que no me puede ayudar? Uh, Disculpame, yo no te puedo prestar dinero. Yo, yo no tengo. Nadie podía prestarme plata. Yo con aquella vasiga, ¿sabes? Esperando un bebé que yo ni sabía de quién era. Y ahora, en esta situación, yo no sabía qué hacer. Fue entonces que yo cedí. Y yo hice lo que nunca debería haber hecho. Sí. Don Kevin. Oh, mamita. <risas> Ay. Y ahí. ¿Decidiste o no? Uh, sí he decidido. Entonces, bueno. Te recojo ahí en tu casa.
fue lo que aconteció. Hermes se cogió en la casa. Me llevó a un lugar y... Ahí aconteció todo. Él me dio el dinero y... Todo eso aconteció. Sabes, yo me sentí la persona más sucia del mundo. Me sentí la persona más... más sucia del mundo. Yo no conseguía, ¿sabes?, sacar eso de mi cabeza o de mis pensamientos, ¿sabes? Me quedaba recordando a cada rato lo que ese hombre en algún momento me ha hecho. Y además la culpa es mía porque yo acepté, mas también es que no tuve otra salida. Yo he pedido ayuda a mucha gente y nadie me pudo ayudar. En esa época nosotros no teníamos las ayudas que hay hoy en día, como hacen hoy en día, ¿sabes? Yo no sabía qué hacer. Estaba tan perdida. Estaba tan deshecha que yo no sabía qué hacer. Mi sentimiento era de sucia. Yo me sentía así. Me sentía la mujer uh, más sucia del mundo. Yo no me sentía feliz. ¿Sabes? No. No me sentía feliz. Me sentía la mujer más descarada de este mundo. Eh. Yo me sentía muy mal. Caminaba por las calles. Y bueno... Era eso. Cada vez que él venía a dejar servicio, él me miraba y me decía, <risa> no necesitas eh, eh, más dinero, ¿eh? no estás necesitando, porque si quieres, yo te puedo dar, pero eh, <risa> ya sabes lo que quiero. ¿no? Entonces, eh, si vos querés, este, eh, ya sabes. ¿no? Gracias, no necesito. Y trabajaba bastante, ¿sabes? El único problema es que cuando estás gestante, algunas cosas cambian. En mí muchas cosas cambiaron, comenzando por el cuerpo. Comencé a tener un dolor de muela. Me dolía tanto mi muela, ¿sabes? Me dolía feo mi muela. Yo ya no estaba aguantando de dolor de muela. No estaba aguantando y me estaba doliendo tanto mi muela que ay, yo no sé qué voy a hacer. He cosido donde una doctora, que es eh, la doctora Leni, es allá en la Guillerme Coaching 1911. Y yo fui a pedir un auxilio, ¿sabes? Me cobraron un tanto barato y fui allá. Cuando yo fui y como fui sin marcar, no me pudieron atender y yo estaba con mucho dolor. Es he marcado para la tarde. Había un número allá que es el 941-17-2905. He marcado y comencé a llamar y fui allá. Fui allá. Llegando allá, eh, eh, llegando allá yo, yo, bueno, ¿qué pude hacer? Pude hacer lo que pude hacer. Ella me atendió, me revisó los dientes. Y me acalmó el dolor. Como yo estaba gestante, ellos no podían azancar mi diente. Yo quería que lo azanque, mas no lo hicieron. Me dieron algunos calmantes para aliviar el dolor que yo tenía. Sabes, estaba, estaba tan mal. Estaba con tanto dolor. Y no solamente eso. Había muchas cosas más que acontecían conmigo. Comenzaba a sentirme mal. Como por ejemplo, comenzaba a tener algunos dolores en todo mi cuerpo. Y yo no conseguía, ¿sabes? Eh, eh, trabajar bien. No conseguía. ¿sabes? Me daba sueño. En serio. Me daba sueño fuerte. Fuerte. Y yo no conseguía. Ay, estaba tan desesperada. 
qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir a pedir ayuda? Y nuevamente el alquiler me iba a trazar. Lo que yo había conseguido no era suficiente. ¿Qué voy a hacer con este valor? No voy a conseguir pagar. Me va a faltar. ¿Qué voy a hacer? Yo no sabía qué hacer. Estaba preocupada. Y fui a pedir ayuda de nuevo, dinero emprestado a mis amigos allí, al alrededor. A uno de ellos, doña Carla. Y yo fui a pedirle ayuda a ella. Doña Carla, por favor, ¿será que me puedes ayudar? Es que sinceramente, yo, yo no tengo dinero y, y yo sinceramente, es, me está faltando plata. Doña Carla, te voy a pagar, te puedo pagar en dos, tres veces, por favor. Doña Carla fue muy amable conmigo. Doña Carla me ha dicho, mire, eh, yo no soy de prestar plata. Yo no empresto dinero, ¿eh? Yo no empresto dinero. Pero como vos tienes tu hijito, tu bebé que va a nacer, yo creo que no tienes otra salida, ¿no? Entonces yo te voy a, te voy a, te voy a dar tanto para vos. Eso de aquí no necesitas ya eh, 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 pagarme. Ella me ayudó con 500 reales. Y esto de aquí es para que pagues tu alquiler. Te estoy emprestando. Ella me emprestó un dinero. Con eso conseguí pagar el alquiler esa vez. Pero estaba debiendo. Bueno, fue después de eso también que fui buscar más trabajo. ¿Sabes? Cosiendo aquí, cosiendo allí, porque ahora comencé a tener un problema. El don Kevin comenzó a acercarse de mí y me ha dicho, eh, ¿sabes? No tengo servicio. Ota, vas a tener que buscarte de otro lugar servicio porque no tengo servicio. Don Kevin, ¿cómo así no tengo servicio? No, es que no tengo... Eh, no tengo servicio, vas a disculpar, no tengo servicio. Eh. Disculpame, ya. Eh, ya, eh, más... ¿Cómo así el servicio? No, es que el servicio no, no me está alcanzando, ¿sabes? Pero si quieres puedo dar una manera para darte servicio. Pero ahí... Tú ya sabes lo que yo quiero. ¿Qué te pasa, don Kevin? Usted, usted se está queriendo aprovechar de mí. No, no, por favor, no, no. Mejor entonces no te voy a dar más servicio, así nomás queremos... Don Kevin, pare con eso. Por favor, yo necesito de trabajo. Nadie me quiere dar servicio. Eh, bueno, es que... Sabes, ¿no? Sí. Yo hasta te puedo pagar más si quieres. Pero... <risa> eh, Sabes, ¿no? Lo que yo quiero. Don Kevin. Don Kevin me estaba... Presionando a que me relacione íntimamente con él para que me dé un servicio con un mejor precio. Aunque usted no me crea, es eso lo que estaba aconteciendo. Yo no quiero hacer eso de nuevo. Yo me siento sucia. Yo me siento la peor persona del mundo. Yo no quiero más hacer eso. Y sabes, por mí, por mí, yo lo dejamos así entonces. Me quedo sin servicio. Mi dignidad es más importante que eso. Usted se está aprovechando de mí, don Kevin. No, no, por favor. Don Kevin no me dio servicio. Comencé a buscar servicio en todo lugar. Fui a pedir ayuda a feriñeros. Fui a pedir ayuda a otros lugares. Mas todos me decían, oh, ¿cuántas personas? ¿Con cuántas personas trabajas? Solo soy yo solita. Ah, vas a disculpar. Cuando son solitas así, muchos saben tardar con el servicio. No da, no te voy a poder dar. Fui a pedir ayuda a coreanos. Coreanos me decían, Seni Peixota, ¿ten Seni Peixota? No, no tengo Seni Peixota. Es que mi amiga no llegó de Bolivia todavía y yo necesito para pagar el alquiler el mes que viene. Necesito trabajar. ¿Cuántas personas están trabajando? ¿Eh? ¿Cuántas personas? Solo yo. Ah, no da, no da, no da. Pero no, no da, no da. No da, sí, 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 sí. ¿Sabes cómo son los coreanos? Los coreanos nunca nos tratan bien, siempre con mala educación. 
Entonces yo me salí humillado. Yo no sé, sí, 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 no, no tengo servicio para usted, no tengo, no tengo. Va a conseguir gente primero, ¿no? Coreanos. Nadie me daba servicio. Había algunas personas que yo pedía ayuda. Era un señor que cerca de casa, él tenía un taller que tenía más de 20 personas. Y todos decían que él se pasaba servicio a la gente, ganando un real, ganando unos 50, ¿sabes? Él pasaba servicio a la gente. Entonces yo fui a pedir ayuda a él. ¿Será que usted no me puede dar servicio? Pero vos solita trabajas, pues, entonces... Pero te puedo dar si quieres. Puedes hacer... Sin, sin prendas, pero es trabajo fino. Bueno, yo sabía costurar. Yo podía hacer aquel servicio. Entonces yo dije que sí. No, está bien, yo puedo hacer, no hay problema. Él me trajo el servicio. Pero, ¿sabes? Era un servicio difícil. ¿Sabes esos vestidos de calidad? De alta definición. No, esos vestidos caros. Y el precio que él estaba dando hasta era un precio bueno. Él estaba pagando bien. ¿No? Entonces él comenzó a decirme, no, entonces tienes que hacer bien, pero ya. Yo comencé a costurar, comencé a hacer, comencé a hacer todo. ¿No? Solo que el problema, el problema fue después. El problema fue después. Eh... Hay un problema. ¿Qué problema? Ya tienes que entregar el servicio. Estás atrasada. Y, y yo sé, eh, don, yo, yo sé, don, don, yo sé que estoy atrasada, mas eh, eh, por favor le pido un poquitito de paciencia, eh, que yo voy a... Eh, lo voy a hacer, por favor, don, por favor. No, entonces tienes que acabar tu servicio primero y, y por favor estás atrasada. Yo tengo que entregar eso de ahí a la firma. No, yo sé. Por favor, un poquito más, unos dos días. ¿Sabes? Yo he trabajado. ¿Sabes? Yo he trabajado eh, hasta tarde. He trabajado hasta tarde uh, muchos días. ¿Sabes? He trabajado hasta tarde muchos días. Muchos días me he dedicado a trabajar y no conseguí acabar ese servicio. Porque realmente era muy detallista. Pero acabé que conseguí. Conseguí terminar el servicio. Uh, don, he conseguido terminar el servicio, don. Entonces él vino a recoger el servicio, lo miró, ok, está todo bien. Y a este, te voy a pagar el día lunes. Está bien, de lo que él ya me cancele, te voy a pagar. Todo bien. Él llevó el servicio un día jueves. El día viernes él me llama. Hola. Oye, ¿no sabes costurar? ¿No sabes hacer servicio? Todo defecto has hecho. Todo mal has hecho. Todo exado has hecho. Todo como se has hecho. Vos no sabes costurar. No, yo, yo lo he hecho bien, he hecho con calma, incluso su servicio de él. Eh, eh, yo, yo he tratado de poder hacer mi mejor. No, 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 no me vengas con ese asunto, oiga. No me vengas con ese asunto, caramba. ¿Qué te pasa, oiga? Está todo exado tu servicio. El coreano grave me ha genio a mí hoy. Me ha tratado a mí el coreano. Eh, disculpa, mas este... Yo, yo, sinceramente, yo... No, 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 sal, sal de aquí, sal, no, no, yo... Ese de ahí no va a dar para pagarte. ¿Cómo que no va a dar? Yo necesito del dinero. No. ¿Cómo te voy a pagar? ¿Cómo te voy a pagar? Dime. ¿Cómo te voy a pagar si todo está mal? Todo está como sea. ¿Cómo te voy a pagar de esa manera? Yo no te voy a poder pagar. Discúlpeme. ¿eh? Sí, me colgó la llamada. Él me colgó la llamada. Yo no sabía qué hacer. Yo no necesitaba, yo fui a su casa a reclamar con él, mira, este don, su nombre de él era Don César, todos le conocen por mi región, todos le conocen. Y mucha gente dice que él hace eso, a mucha gente le dice no, con defecto está y no les paga más. Yo no sé si, entonces llévame donde el coreano, yo voy a ir a arreglar, no, no, ya era, el coreano me quiere descontar bien grave por causa de eso ahora, por tu culpa, me quiere descontar todo, ahora ya era. 
Mas desculpar, mas agora já era. Eu, eu sinceramente, e, e, sabe, eu, eu, eu não te vou pagar mais, me vais desculpar. E, estou perdendo dinheiro, credibilidade. O coreano nem a mim me vai querer dar mais serviço por tua culpa. Dom César, eu necessito do trabalho. Eu necessito do dinheiro, Dom César. Por favor, por favor, ao que um vale, dê a mim, eu tenho que pagar a minha alquiler por favor Dom César eu estou restante eu he trabalhado tudo o que podia não, não, não não sabes trabalhar você, hijita como você has dicho, eu não te vou pagar eu não te vou pagar Sabes, era muito complicado. Era um assunto tão delicado que eu não sabia o que fazer. Foi então que eu fui a pedir ajuda. A mim me han dicho, andate de onde um abogado, ele me deu carequita esse, pero disse que ele ajuda che, por que não vas allá? E eu fui a pedir ajuda a um abogado. Ele está allá na rua Coimbra, 435, sabes? Eu fui allá, no, llamé a su número, que es el 930-298450, me atendieron, fueron bien legales conmigo, y ahí yo fui a hablar con él, y yo le conté mi situación, y yo le conté todo, ¿sabes? Las cosas que me han hecho, las cosas que me ha pasado, todito le he contado. Entonces, él me ha dicho así, mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Ya, yo te voy a ayudar, este, vamos a ir. Él ha ido a la casa de ese don César. Don César, como é isso de que não lhe queres pagar a la senhora? O que está acontecendo? Não, é es que ela me lo ha hecho todo o serviço mal. Lleva-me a firma ahorita. Não, eu não, não, eu quero ir onde a firma ahorita. Não, eu te vou dar nada. Que vos que... Don César se ha querido alterar com o abogado. Então, o abogado lhe ha dicho, ok, não vais dar o nome da firma? Ela tem a etiqueta. Nós vamos ir allá. Hemos ido a la firma. Hemos llegado a la firma y hemos hablado, era una coreana, era una señora coreana. Eh, bu buenas tardes. Eh, por favor, las responsables de aquí, la coreana salió. Ella comienza a hablar con el abogado. El abogado comienza a explicarle, mire, yo soy de tal eh, eh, centro de, de advocacia, aquí que es la central latina, y ella vino aquí a decir que no le han pagado. Nosotros pagar todo, en orden nosotros. Nosotros pagar bien, eh, pero dice que a ella no le han pagado. Y quien le hace los facturamentos es don César, que distribuye el servicio. La coreana no sabía que don César tercerizaba su servicio. ¿Qué? A don César falou para mim que ele tem 80 funcionários. Ele não terceiriza meu serviço. Não, ele, ele terceiriza. Ele lhe deu serviço a ela, ela faz e ele entregou a você. Qual serviço que você fez? Qual serviço? Então a coreana começa a sacar as fichas. Aqui, ó, já paguei don César. Mas ele disse que estava tudo com defeito o seu serviço. Não! No, 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 ese vestido que vos fez, ese de ahí, ya pagó, ya pagó, ya fue encomendado para cliente, ya nada que ver, no un defecto ningún ten. ¿Cómo así? No ten defecto algún, ya pagó, yo no tengo aquí nota fiscal aquí de pagamento. Eso tiene que hablar con don César. Mas eu não sabia que Dom César terceirizava meu serviço. Vou falar com Dom César. A coreana se ha enojado. Ele não me ha dicho a mim que terceirizava meu serviço. Eu le dava a ele para que haga em seu taller. Se meu serviço está em um taller que não tem documento, me podem quitar meu serviço. Isso está errado. Ele não me ha comunicado isso, esse Dom César. A coreana se enojou. Foi então que Dom César, depois de um dia, começou a chamar. Don César comienza a llamar. Oye, ¿para qué vas pues allá donde la firma? 
qué cosa me estás haciendo problemas? La señora ya no me quiere dar servicio por tu culpa. Me vas a pagar caro, oiga. Pero dice que ya le pagó, el, el doctor Luis dice que va a entrar en contacto contigo, porque dice que ya le ha pagado, dice a usted, y usted no me está queriendo pagar. No, ¿cuál me ha pagado? A mí no me ha pagado nada. Yo no sé de nada, yo no voy a atender ningún abogado. ¿Tú me crees en eso? ¿Tú me crees en eso? ¿Cómo un boliviano puede aprovecharse de otro boliviano? Yo, yo no entiendo, los coreanos, entre coreanos se ayuda. ¿Cómo puede un compatriota hacer lo que me ha hecho a mí ese don César? Y mucha gente lo conoce. Él es un tallerista muy antiguo, realmente muy antiguo. Y, y, y mira lo que él ha hecho conmigo, ¿sabes? Diciendo que yo estaba haciendo defectos, pero no había sido así. La firma ya le había pagado a él, ¿sabes? Y él no me quería hacer pasar el valor. ¿A cuánta gente habrá hecho llorar eso de ahí? ¿Sabes? Es lo que él me ha hecho así. Él me ha hecho así. No sé si ustedes le conocen a él. Él es boliviano y su esposa es una eh, paraguaya, si no me engaño. Es paraguaya o brasilera, no sé. Pero eh, es eso de ahí. Él me ha hecho eso a mí. ¿Sabes? Yo me he quedado muy decepcionado. El doctor quedó de hacerle un proceso y lo ha hecho. Tardé un tiempo para recibir ese dinero, mas recibí casi después de dos años de proceso, pero recibí con juros, cosejidos, ¿no? por el valor que don César me debía. Fue muy difícil porque yo no tenía recibo anotado, fue muy difícil, pero el doctor Luis consiguió hacer algo y me ayudó a mí a recuperar mi dinero. Eso, eso fue lo que pasó conmigo, ¿sabes? No fue fácil la vida que yo he vivido, ¿ya? Eh, eh, no fue fácil. Eh, eh, sinceramente no fue fácil bueno yo no sabía más que hacer esa época el doctor me ha dicho mire señora te vamos a ayudar con algunas cosas más eh, tu situación es más difícil para pagar tu alquiler doctor Luis me ayudó con algo eh, de parte de él y ahí yo no sabía qué hacer para pagar mi deuda quedé con mucho miedo sabes con celos y no sabía qué hacer estaba tan desesperada que yo no sabía a dónde ir. Nuevamente me iba a trazar en el alquiler. ¿Qué voy a hacer? No sé. Sinceramente, yo no sé. Yo solo me ponía a llorar, ¿sabes? Me daba tristeza. Mi vasija iba creciendo y mi amiga no llegaba. ¿Sabes? Ella no llegaba. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no sabía más qué hacer. Yo no sabía. Yo no, yo no sabía. Yo no sabía. ¿Sabes cuando no sabes qué hacer? Cuando te desesperas. Sí. Yo quería hacer algo. Yo quise hacer algo. Y yo me voy a matar. Yo no aguanto más esta vida. 
<risos> Minha amiga não me atendia. Eu não sei o que estava passando com ela. E a pois, Bero, vas a venir ou não vas a venir? Bero, eu não estou conseguindo pagar o alquiler, apenas estou pagando. Eu estou pagando porque está em tu nome, Bero, para não falhar-te. Bero, eu estou pensando em fazer loucuras, Bero. Por favor. Esse doctor que me atendeu era um doctor boliviano. Ele me encaminhou à igreja, aqui em Vila Maria. Foi quando eu eh, lhe conheci a você, pastor. E eu vim e me deram três cestas básicas. A verdade é que isso me ajudou tanto naquela época. Sou muito agradecido a Deus porque naquele mês eu só ia comer fideu instantâneo. Então, a vezes quando passamos necessidades, nós nos calhamos. E não temos que calharmos. Temos que lutar. E eu fui e com essas três cestas básicas eu tinha harto azos, fideu, feijão. E quero agradecer a, a uma família de tua igreja. Eu não me recordo o nome deles, mas eles me levaram carne a minha casa. E ensalada e frutas. Então eu... En el momento más difícil de mi vida, Dios me ha ayudado. Aunque yo no merecía su ayuda. ¿Sabes? Estar embarazada era difícil. Yo no sabía quién era el papá. Yo me arrepentía de haber ido a esa fiesta. Yo me sentía tan mal de haber ido allá. Y era que no vaya, decía. Mi papá, mi mamá, tanto decepcionado, ¿qué voy a hacer? Estava tão frustrada. Foi então que eu, sem saber o que fazer, então eu decidi seguir minha vida e lutar. Tinha que lutar. Justamente nesse período, eu estava trabalhando com outras firmas que o Dr. Luiz me havia apresentado, alguns amigos ferinheiros, que me estavam pagando à vista. E com isso eu tratava de sair adelante. Eu agradeço muito a Dom Macario, agradeço muito a Dom Gabriel, que até o dia de hoje me dão serviço. E isso me ajudou muito a sair adelante. Ao que não haya sido muito fácil. Foi assim que minha amiga se perdeu e não apareceu durante um ano. E quando eu completei meus nove meses de embarazo, bueno, chegou a hora do nascimento de meu bebê. Que também... Não foi nada fácil. Foi um dia tão doloroso. O dia do nascimento. Eu estava trabalhando. E trabalhei. Sabes? E, 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 hasta, hasta, hasta o último momento. Hasta os nove e, e, meses de embarazo eu trabalhava. E eu não descansava. Não, eu não descansava. E eu trabalhava e trabalhava sem parar. Então foi assim que nesses nove meses que eu estava assim, sabes, restante, eh, chegou a hora de, 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 de dar a luz. Era um dia às cinco da manhã. De lo nada, eh, sabes, eh, se, minha bolsa se, se rompeu. Começou a... Eu senti um líquido saindo de mim e um pouco de sangue. O que aconteceu? Eu não sabia o que fazer. Os, os homens que me ajudavam, ou seja, os, os oficinistas, ou digo, os, os ferinheiros que me ajudavam, eram os únicos contatos que me sobraram. E eu chamei a Dom Macario. E eu chamei a, 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 a Dom Macario, que me ajude, sabes, a, a, a poder levar ao hospital. E Dom Macario me ajudou. Me recogiu da casa, cozinhando, e me levou ao hospital. E depois se tuvo que ir. E eu dei a luz a meu filho solita. Dei a luz a meu filho solita. E de tanto sofrimento que eu tenho, de tanta tristeza que eu tenho, eu lhe pus um nome em meu filho. Então, 
nombre va a ser Daniel La verdad es que al nacer mi bebé fue como un alivio en mi corazón. No sé explicarte, pero fue la mejor sensación que tuve en mi vida. El médico me ha dicho, durante 40 días vas a tener que estar de resguardo. Tienes que cuidarte, tome cuidado, ya, tienes que cuidarte. ¿eh? Eh, está bien, más este... Eh, sabes, yo, eh, eh, yo quería, eh, ¿cómo puedo decirte? Eh, no, no, usted no se preocupe, más usted tiene que cuidarse. Eh, ya, es que yo, eh, eh, no, no se preocupe, más cuídese. Eh, entiendo. Yo tenía que trabajar. Yo tenía que seguir adelante. Al día siguiente que me liberaron para ir a casa, yo me sentí una máquina y seguí trabajando. Daba de mamar a mi bebé, ¿sabes? ¿Quién es el papá? Yo no sé. Mas tenía que seguir la vida y tenía que seguir luchando. Por lo menos esa era mi meta. Se completó un año que mi amiga Verónica no apareció en casa y no daba noticias sin responder la llamada y nada. Ahora con hijo era más difícil todavía. Tenía que dar de amamentar y a veces en la madrugada mi hijo se despertaba. ¿Y quieres que te diga algo? Los primeros meses prácticamente yo no dormía. Sí, en la madrugada mi bebé lloraba y yo tenía que despertarme para ir darle de mamar o estar con él. Y no dormía. Yo decía, por favor, Señor, que duerma mi bebé, porque yo no estoy consiguiendo. Eh, por favor, bebé, dormí. Mas él no dormía. Él no dormía. Era tan difícil. Era tan difícil. Yo sinceramente no estaba aguantando eso. Yo sinceramente no estaba pudiendo aguantar eso. Yo tenía que cuidarlo. Y la verdad es que... El trabajo también me atrasaba porque al día siguiente yo no conseguía trabajar bien con mis ojos, ¿sabes? Yo no conseguía. Fue en esa situación que apareció en mi vida un hombre. Su nombre era Alejandro. Alejandro me daba servicio. Quien me presentó fue Don Macario. Mira, yo no voy a tener servicio este mes. Voy a viajar a Bolivia y voy a quedarme solo con las oficinas más antiguas. Pero tengo un amigo que se llama Alejandro. Él te va a dar servicio. Alejandro comenzó a venir a la casa y comenzó a darme servicio. Alejandro me decía, ¿Quieres que yo te ayude? Te voy a ayudar. No te preocupes. En mi casa comenzó a entrar agua y Alejandro me dice, Oye, ¿por qué está todo húmedo aquí tú? Tu techo está goteando, parece. Cuando llovía, entraba mucha agua. Don Alejandro me decía, ¿sabes? Yo te puedo ayudar. Si quieres, fin de semana vengo y te ayudo. Pero, don Alejandro, no va a ser incómodo tu esposa. No, yo no tengo esposa. Yo, yo soy soltero. Nadie se va a molestar conmigo. Él venía y me lo arreglaba. ¿Sabes? Y yo se lo preparaba una comida porque él me lo arreglaba. Oye, este... ¿Qué está diciendo aquí eh, en tu techo? Hay que cambiar desde aquí, desde aquí. Bueno, eh, yo no tengo dinero para cambiar ahorita. ¿Será que no da para arreglarlo así? Te lo voy a cambiar y te voy descontando de a poco. ¿Qué te parece? Porque a cualquier rato puede caerse eso de aquí. Eh, ¿Será que me puedes ayudar así? Yo le agradecería mucho, don Alejandro. Somos compatriotas. Estamos para ayudarnos, ¿no? Don Alejandro trataba de darme alguna asistencia y muchas veces me ayudó en varias cosas de la casa. Un día mi bañero, yo no sé por qué, mas cuando yo apretaba la descarga, no salía el agua. Yo no sabía a quién pedir ayuda, entonces yo dije, Don Alejandro, ¿será que me puedes ayudar aquí? ¿Sabes? ¿Será que me puedes ayudar aquí? Es que no sale el agua. ¡Ah, yo te lo veo! Él venía, 
Y él comenzaba a, a, a hurgarme todos los caños. Mira, hay que cambiar este caño. Esto hay que hacer, se ha entupido. Lo podemos hacer así, asado. Yo no tenía mucho dinero. Mas no te preocupes, te lo voy a descontar de a poco. Y de ahí me vas pagando. Don Alejandro, yo quiero reconocer por lo que ha hecho eso. ¿Le puedo pagar? No, ¿cómo, cómo me vas a querer pagar? No me puedes querer pagar. Don Alejandro venía... Y yo le invitaba comida, él se quedaba en la casa, charlábamos. Él me miraba a mi bebé. ¿Y quién es el papá? ¿Tu pareja? Eh, no tengo pareja. ¿No tienes pareja? Ja. ¿Cómo pues? Una mujer tan linda como vos no va a tener pareja. Eh, no, yo, yo no tengo pareja. Yo no, no tengo pareja. ¿Estás segura? Eh, sí, yo, yo no tengo. Yo, yo soy soltera. Ah. Él comenzaba a venir cada vez a la casa. Comenzó a hacerse algo muy frecuente. Y un día, ¿sabes? Me lo traía pañalcitos para mi bebé. Me lo traía sopita para mi bebé. Toma, he comprado pañal para el Daniel. He comprado sopita para el Daniel. Tomás, se lo he comprado esto para el Daniel. ¿Sabes? Eh, él comenzó a traer algunas cosas para el Daniel, que era, que era, que era mi, 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 mi bebé, o sea, o sea, es eso. Incluso él me ha dicho, mira, tu taller, tienes que hacer tu CNPJ. Tienes que montar CNPJ para que te den más servicio de otros lugares. Yo te voy a seguir dando servicio, pero tienes que regularizar. Es que yo no sé. Mira, yo, yo tengo un amigo que te lo puede hacer tu CNPJ. Se llama Walter. Con cariño le dicen Tony Stark. Pero con él puedes hacer. Llámale al 946895968. Él está aquí en la Bresser, en la 1167, ah, subiendo las gradas. Ahí está el Walter. Él te lo puede hacer un CNPJ. Él hace un mes, abrite ahí. Vas a pagar 60 reales por mes. Es que, es que tienes que tener, si quieres más servicio, tienes que tener. Debías ampliar tu taller. Yo te puedo prestar máquina. Te puedo emprestar máquina. Y ahí te puedes trabajar. Tienes que traerte gente, tienes que pensar. ¿Sabes? Él me incentivaba. Yo fui a hablar con ese Walter, mas no entendía nada. Entonces él... ¿Sabes? Eh, 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 el Alejandro. Él me ha dicho a mí, mira, ya te lo vamos a abrir tu CNPJ. Él me lo consiguió abrir mi CNPJ. Lo vamos a abrir así, 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 asado. Esto vamos a hacer, ¿sabes? Va a ser legal. Te va a gustar. Ya, te va a gustar. Es bueno. Es bueno que andes regularizada. Y abrí mi CNPJ. Comencé a trabajar, ¿sabes? Él me ha incentivado. Andásete un curso. Anda a estudiar. Anda aquí en Beleza de Vila María. Ya, allá. Dan curso de maquillaje. Dan curso. Tienes que hacer algo de tu vida. Pero es que no tengo uh, mucho dinero. Este. Anda, yo te lo voy a pagar la mitad. Anda. Anda a hacer un curso. Todos los días estás trancada aquí con tu bebé. Si quieres, yo te puedo ayudar en algo. ¿Cómo me puedes ayudar? Yo te lo puedo. Yo me quedo con tu bebé en cuanto tú pasas tu clase. Porque yo, ¿no ve? No tengo pues algún trabajo, algún compromiso. Yo no tengo. Entonces, eh, si vos quieres, ¿no ve? Yo me puedo quedar con tu bebé en cuanto estás pasando clase. Él era muy atencioso conmigo. Y yo fui allá a la Guillermo Coche en 1760 a hacer un curso de, de, de barbero y cabellerera. Incluso gané un, un, un curso de maquillaje gratis. No, entonces ahí el número 966388319. Yo hice así. Hice de esa manera. Él me incentivaba. Él me decía, andase esto. Andase aquello. Fue después de mucho tiempo. Fue después de mucho tiempo. Que en ese, ¿sabes? Ese incentivo que él me daba, me apoyaba mucho él. Y fue así que yo estaba comenzando a mejorar. Él me prestó como cinco máquinas. Él dijo, mira, yo no estoy usando mis máquinas, toma. Te lo voy a conseguir gente. Te lo voy a colocar anuncio en Coimbra. Me lo, me lo colocó un anuncio en Coimbra. Búscase gente. La gente comenzó a venir a la casa. 
comencé a tener gente y él me daba más servicio. Con CNPJ conseguí agarrar servicio de otros lados más que pagaban un poco mejor. O sea, mi trabajo comenzó a crecer. Comenzamos a crecer. Alquilamos la parte de lado. Él me dijo, alquilemos. En mi nombre vamos a alquilar. Yo te empresto mi nombre. En mi nombre vamos a alquilar aquí al lado. Ya para que vos puedas, este, sabes, eh, tener más dinero. Alejandro. Alejandro me ayudó. Alejandro me ayudó. Alejandro me ayudó. ¿Sabes? Vamos a conseguir más máquina. Yo tengo una amiga que pasa máquina. Te vende máquina barato. Yo tengo una amiga. Está en Casa Verde. Doña Maritza se llama. Ella, ella pasa máquina y barato. Che. Vamos allá. Me llevó, me presentó a Doña Maritza. Y me vendió una máquina allá en la Azul Azila 975. Me vendió tres máquinas. ¿Sabes? Él pasó en, el, en la tarjeta de crédito. Dime, yo te voy a prestar mi tarjeta de crédito. Aquí lo vamos a parcelar las máquinas y te vas a casar. Vas a trabajar. Tienes que trabajar. Vamos a conseguir. El funcionario va pagando ese, ese valor ahí. Entonces ahí yo conocí a Doña Maritza allá en la Azul Azilda 975 en Casa Verde. Fue así que mi trabajo fue creciendo. ¿Sabes? Con gente. Fue ahí que yo recibo una llamada. Verónica. Verónica. Verónica me llama después. Vendimos las máquinas y le mandé el dinero a ella. Y al mandarle el dinero a ella, bueno, al día siguiente mismo, alguien viene a mi casa. Buenas tardes. Eh, sí. Yo soy su marido de la Vero y necesitaba recoger algunas cosas que era de ella aquí. ¿Recoger qué? Mis máquinas. Y necesitaba recoger algunas cosas aquí de la casa, televisión. Claro, había muchas cosas que era todo de la Vero. Televisión, algunas cosas como cocina, todo, todo era de la Vero. Nada era mío. Todo era de la Vero. Eh, quiero recoger todo. Bueno, si no era mío. Eh, discúlpeme, pero ella me llamó y me ha dicho que se lo venda a las máquinas y yo se lo he vendido. No, 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 no. Aquí no es así, mamita. Mis máquinas es mis máquinas. Yo quiero mis máquinas. El hombre entró en la casa. El hombre tenía una llave. Él nunca se apareció ese un año. Yo no sé de dónde apareció ese hombre. Discúlpeme, mas es después de un año usted aparece aquí. Yo, yo ni sé quién es usted. Yo ni sabía que la Vero tenía su pareja. No, mira, yo necesito que me pagues. Aquí pero hay máquinas, estas máquinas son de mí No, esas máquinas yo me he comprado No, no, esas máquinas son de mí Voy a llamar a la policía Tengo que llevar la cocina, la heladera Los platos, todo voy a llevar Ese sofá es mío, esas camas son mías ¿Por qué estás usando mis cosas? Fue una cosa ¿Sabes? Yo no sabía qué hacer Inmediatamente pedí ayuda a Alejandro que vino a la casa cuando Alejandro viene a la casa, hay una sorpresa. Alejandro, hay un hombre aquí que solo quiere llevar las cosas. Por favor, Alejandro, ayúdame. Yo no sé qué hacer. Hasta entonces, Alejandro me dice, mira, no voy a conseguir venir ahorita. Marca para que él venga mañana y vamos a charlar. Y yo comencé a llorar. Le dije eso a ese hombre. Por favor, no llames a la policía. Ven mañana, yo tengo un amigo que me va a ayudar a solucionar esto. Yo no sé, mañana listámelo, yo quiero mis máquinas, yo quiero todo, si no voy a llamar a la policía, con abogado voy a venir aquí. Con abogado voy a venir aquí, te estoy diciendo. Fue entonces que yo esperé a Alejandro, que vino a mi casa. Alejandro viene a la casa y yo comienzo a llorar. Alejandro, yo no sé por qué me pasa tanta desgracia en mi vida. Yo no sé por qué tengo que vivir. Tantos problemas en mi vida y yo no aguanto más. Yo, yo no aguanto más. Yo no soporto más. Yo, yo, no, yo no aguanto más. Me lo quieren llevar todo. Calmate. Yo estoy contigo. ¿Y quién te ha dicho que estás solita? Tú no estás solita. Calmate. Ya, no llores. No te pongas de esa manera. Es que yo no aguanto. Alejandro, 
yo no aguanto. Alejandro. Alejandro me dio un cariño. Un abrazo. Y en ese exacto Alejandro me dio un beso. Alejandro me dio un beso. Alejandro. ¿Por qué estás haciendo eso? Es que te quiero. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. Yo también sentí algo por él. Yo no sé explicar lo que realmente sentía, más yo sentía no solo un cariño, más un amor por él. Nunca en mi vida nadie y ni mis papás se importaron tanto conmigo como Alejandro. En aquella misma noche aconteció todo entre nosotros. Yo estaba carente de amor, de un abrazo, de un beso. Nos besamos y aquella noche él se quedó conmigo. En la locura de una pasión, de un amor. No te preocupes. Yo te voy a cuidar. Yo me sentía protegida con él. Y al día siguiente, el tipo tocó la puerta. Y yo salgo para ir con Alejandro. Alejandro, el, el hombre está aquí, no te preocupes, yo voy a hablar con él. Alejandro sale. Hola. Ya estoy saliendo un minuto. Cuando Alejandro abre la puerta Alejandro ¿Qué estás haciendo aquí? Y mi hermana... Do 